mon idée, c'est que, en fait, si un héros de série télévisée peut mettre dans l'espace public des propos qui déclencheraient des polémiques, euh, s'ils étaient dits dans la vie naturelle, dans la vie sociale réelle, mais qui ne les déclenchent pas parce que c'est de la fiction, euh, c'est que c'est un contrebandier. Donc les héros de série télévisée sont des contrebandiers. Et donc il faut peut-être imaginer des formes de critique qui soient adaptées à ce qu'ils font, et donc il faut lever leur immunité fictionnelle et il faut débattre avec eux. D'où la nécessité de les constituer comme des partenaires et d'où la nécessité, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, d'en faire des quasi-acteurs sociaux et d'intégrer, les intégrer dans la réalité sociale et de les imaginer comme des partenaires avec lesquels on peut débattre. Et d'où cette nouvelle théorie de la fiction dans laquelle... C'est pas qu'il n'y a pas une séparation entre réalité et fiction, il y en a une, mais elle est variable, elle est pas... les gens ne la mettent pas au même endroit en fonction de leur expérience et en fonction de leur encyclopédie, c'est-à-dire de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est une ligne qu'il faut voir bouger. Mais on a intérêt plutôt à dilater ce qu'on appelle réalité sociale et à faire rentrer les personnages dedans, selon leur statut, selon leur mode, et à décider qu'on a droit de répondre à ce qu'ils disent et aux propositions qu'ils font et qu'ils mettent dans l'espace public. Donc il faut trouver des dispositifs critiques et analytiques qui permettent de, de, de mettre en cause le, les personnages eux-mêmes.